ప్రస్తుతం ప్రపంచం అంతా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అతి పెద్ద సమస్య అయిన కరోనా వైరస్ గురించి మన పండితులు ఏం చెప్పారో చూద్దాం మన పండితులు అంటే మనం భవిష్యత్తు గురించి చక్కగా అంచనా వేసి చెప్పగలిగేటువంటి పండితులు కరోనా విజృంభిస్తుంది అని అంతకంతకు వ్యాపించుతుంది అని ఎప్పుడో చెప్పారు చైనా నుంచి వ్యాప్తి చెందిన ఈ మహమ్మారి ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలను వణికిస్తుంది ఇప్పటికే చైనాలో తగ్గినప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతం దానిని తరిమికొట్టే ప్రయత్నంలో ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశం కూడా తలమునుకలై ఉంది ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ క్రమేపీ అంతకంతకు పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంది అలాగే భారత ప్రభుత్వం కూడా దీనికి సంబంధించి ముందు జాగ్రత్త చర్యలను తీసుకుంది అయితే ఇటువంటి సంఘటనలను చూస్తూ ఉంటే ఇటువంటి ప్రమాదాలు విపత్తులు ఎదురైనప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు మన తెలుగు వారందరికీ ముందుగా గుర్తు వచ్చేది పోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారు పోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానంలో దీని గురించి ఎప్పుడో చెప్పబడింది అని ఆధారాలు ఉన్నాయి పదిహేడవ శతాబ్దంలోనే కాలజ్ఞాన తత్వాలను బోధించిన యోగి హేతువాది సంఘ సంస్కర్త ఇంకా దైవ స్వరూపులైనటువంటి బ్రహ్మం గారు తన కాలజ్ఞానంలో భవిష్యత్తు గురించి చెప్పిన విషయాలు చాలా సందర్భాలలో నిజమయ్యాయి కూడా ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న సమయంలో కూడా బ్రహ్మం గారు చెప్పినటువంటి విషయాలు బ్రహ్మం గారు తన కాలజ్ఞానంలో వెల్లడించినటువంటి పద్యం ప్రస్తుతం ఎక్కువగా కూడా అందరి నోట నానుతూ ఉంది రాబోయే కాలంలో జరగబోయే విపత్తుల గురించి తల తన కాలజ్ఞానంలో స్పష్టంగా వివరించినటువంటి జనులందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా బోధించినటువంటి పోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారిని అందరూ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు అయితే ప్రస్తుతం అంతే ఎక్కువగా కూడా అభిజ్ఞ అనే పన్నెండేళ్ల బాలుడు గురించి కూడా ఎక్కువగా అందరూ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ బాబు భవిష్యత్తు గురించి ఎప్పుడూ చెప్పాడు భవిష్యత్తు గురించి సెప్టెంబర్ నెలలోనే తాను ప్రపంచం ఈ మార్చి నుంచి ఒక పెద్ద విపత్తును ఎదుర్కోబోతుంది అని అలాగే ఎక్కడికక్కడ రవాణా స్పం స్తంభించిపోతుంది అని ఇంకా ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ సమస్య గురించి తాను ముందే చెప్పినట్టుగా ప్రూఫ్తో లెక్కలతో సహా చెప్పాడు అందులోనూ చాలా కీలకంగా మార్చి ఇరవై తొమ్మిది నుంచి మే ఇరవై తొమ్మిది వరకు కూడా ఎక్కువ కీలకమైనటువంటి దశగా చెప్పాడు ఈ తేదీలు కనుక దాటగలిగితే మాత్రం ఆ తర్వాత భవిష్యత్తు చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటుంది అని అలాగే ఈ సమయంలో వ్యవసాయ రంగం కానీ ఆరోగ్య రంగం కానీ చాలా పెద్ద సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంది అని కూడా చెప్పాడు అలాగే ఈ స్థితి రెండు వేల ఇరవై మే ఇరవై తొమ్మిది వరకు కూడా ఉంటుంది అని దీన్ని ఆపడం ఎవరి తరమో కాదు అని ఎంత ప్రయత్నించినా సమస్య నుంచి తప్పించుకోలేము అని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ఎంతో తెలివికల్ల వ్యక్తిగా పండితుడిగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నటువంటి అభిజ్ఞ ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా గత సంవత్సరం ఆగస్టులోనే వెల్లడి చేశాడు అయితే దీని గురించి పెద్దగా పట్టించుకునే ప్రజలు ఇప్పుడు ఇదే విషయాన్ని ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు తను చెప్పిన దానికి పూర్తి లెక్కగా పూర్తి ఆధారాలతో చూపించుతున్నటువంటి అభిజ్ఞ మాటను ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నమ్ముతున్నారు అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తాను చెప్పిన విధంగా మీ ఇరవై తొమ్మిది వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి